Un'aggressione in piena regola contro Angelo Lorisco, ritenuto vicino al boss mentito Carmelo Bisognano. Un pestaggio avvenuto a Gazzi il 26 maggio scorso ad opera di altri quattro detenuti affiliati alle cosche barcellonesi che in questo modo hanno inteso vendicarsi del loro arresto basato anche sulle rivelazioni del pentito di mafia. Adesso, su quell'episodio, hanno pienamente fatto luce i carabinieri della sezione anticrimine del Ross di Messina che hanno notificato presso le case circondariali di Palermo e Caltanissetta un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Marco Chiofalo, 25 anni, Carmelo Maio, 24 anni, Mario Pantè, 35 anni e Sebastiano Torre, 39 anni, tutti di Barcellona. L'accusa è di lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta dei sostituti procuratori della DDA, Vito Di Giorgio ed Angelo Cavallo, ricostruisce le responsabilità degli arrestati in quell'aggressione avvenuta a maggio all'interno del carcere di Gazzi ai danni di Lorisco, che insieme al collaboratore di giustizia Carmelo Bisignano, Stefano Rottino e Tinda Romerino era stato arrestato il giorno precedente in esecuzione di una misura cautelare del GIP del Tribunale di Messina. La dinamica dei violenti episodi è stata ricostruita dai carabinieri del ROS col contributo fornito dal personale della polizia penitenziaria presente al momento dei fatti. Si è accertato che nel primo pomeriggio al rientro del cosiddetto passeggio i detenuti del primo piano si erano insolitamente posizionati ognuno davanti alla propria cella. Pochi istanti dopo, Chiofalo, Maio, Pantè e Torre, dopo aver bloccato con la forza l'agente di polizia penitenziaria, addetto al piano, che ha riportato a sua volta lesioni, hanno trascinato lo rischio fuori dalla cella picchiandolo brutalmente. Pantè e Torre, sentiti dagli investigatori, hanno dichiarato di aver aggredito Lorisco perché era il braccio destro di Bisognano che con le sue dichiarazioni li avrebbe fatti ingiustamente arrestare. Ma io invece ha ricondotto la propria partecipazione al raid punitivo a motivi di vendetta nei confronti di Bisognano, ritenuto uno degli autori della morte del padre. Le indagini del Ross proseguono anche su un secondo pestaggio avvenuto lo stesso giorno a Gazzi ai danni di Stefano Rottino.